Los cinco hinchas que regresaban de la cancha del Olimpia en un automóvil Toyota Beach sufrieron el accidente en Soldado Velar y Andrés Barbero de Fernando de la Mora. Una camioneta que habría pasado la luz roja impactó contra el móvil en el que estaban transitando. Una de las víctimas tuvo lesiones muy delicadas debido a que estaba en el portaequipaje y apenas se produjo el impacto salió despedida. Por el impacto que recibió él se fue y se quedó ahí nomás, a una cuadra del lugar. ¿Se cruzó la luz roja aparentemente? Y estamos viendo ese tema, ¿no? todavía no, no verificamos bien el... Pero hay testigos que manifestaron que sí cruzó luz roja. Esta persona está demorada, la que está en la patrulla, el conductor, ¿verdad? El conductor de la camioneta. Eh, ¿Por qué lo demoraron? ¿Se presume que está alcoholizado algo? No, y para el procedimiento de rigor. Él está sentado nomás ahí. ¿Está sentado nomás? Para evitar cualquier inconveniente con, lo otro, con la otra parte. Fueron cinco en total. El primero fue trasladado antes que lleguemos ya por la gente de, de Fernando de la Mora del otro cuerpo. Eh, y que el CBP trasladó con CM3 más, tres restantes, estaban en un vehículo liviano que aparentemente chocó con una camioneta. ¿Las circunstancias saben de qué pasó el testigo? No, eh, la verdad que no, no, nada todavía no se pudo recabar de ese lado, de ese sentido. ¿La gravedad de las personas sería? Eh, y están estables, fueron estables por lo menos a partir de ahora tienen que hacerse todo el proceso, hacerle la placa y demás para descartar lesiones más graves, pero se fueron estables. No tocó verde. Y pasamos. Y cuando pasó el auto negro, ahí fue el blanco que le, le chocó porque pasó semáforo rojo. ¿La camioneta? La camioneta. Y después se dio la vuelta y se fue para acá. El conductor de la camioneta habría tratado de escapar, pero fue alcanzado por otros conductores quienes se le pidieron que se detenga. Policías de la segunda central lo llevaron a la comisaría para la realización del alcotés.